Well, thank you so much. Muito obrigado. I have loved being here this week. Estou amando estar aqui essa semana. I love what God is doing in uh, this state. Estou amando o que Deus tem feito aqui nesse estado. And I love what God is doing in your life. E eu amo o que Deus estou amando o que Deus está fazendo na sua vida. I was talking to my wife last night. Estava falando com a minha esposa ontem à noite. I said, Kathy, this is my second time in Brazil. Eu falei, Kathy, essa é a minha segunda vez no Brasil. And I love Brazil even more than I did the first time. E eu amo mais o Brasil agora, mais do que eu amei na primeira vez. I said, next time I come to Brazil. Eu falei, na próxima vez que eu vier ao Brasil, you have to come with me. você tem que vir comigo. The fruit is great. O fruto é maravilhoso. The sandwiches are great. Os sanduíches são deliciosos. The barbecue is great. O churrasco é maravilhoso. But the people Mas as pessoas are so wonderful. são maravilhosas. Thank you Muito obrigado for making me feel so welcome. Para me, me fazer me sentir tão bem-vindo. I do want to uh, make one thing very clear when I talk this morning. Eu quero eu quero deixar algo muito claro nessa manhã enquanto eu falo para você. I love my multiplying small group. Eu amo o meu PGM. My life has been changed because of a multiplying small group. A minha vida mudou por causa de um PGM. When I was 15 years old, I was a suicidal. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava querendo me suicidar. I was becoming an alcoholic. Eu estava me tornando um alcoólatra. I was addicted to pornography. Eu estava viciado em pornografia. I was depressed. Eu estava de eu estava depressivo. God kept chasing me. Deus começou a me perseguir. Well, finally when I was 16 years old. Quando eu tinha 16 anos, I bowed my knees to Jesus Christ. Eu, eu me ajoelhei, eu me prostrei diante do Senhor. And he came into my life and changed me. E ele entrou na minha vida e mudou a minha a minha vida. I had two Christian friends. Eu tinha dois amigos cristãos. We were eating lunch at my public high school. Na, na minha escola nós estávamos almoçando num dia. They said, "Now that you are saved." E ele, eles falaram para mim, agora que você é um salvo, um we cristão. Need, we need to start a Bible study. Precisamos estudar a Bíblia. At lunch time. Na, na hora do almoço. We need to start a small group. Nós precisamos começar um PGM. At lunch time. Na hora do almoço. In our public school. Na nossa escola pública, aqui onde nós estudamos. So for the next six weeks. Então nas próximas seis semanas. We had Bible study every day. Nas seis semanas seguintes nós tivemos estudo bíblico todos os dias na hora do almoço. That was my first small group. Esse foi meu primeiro PGM. Then it was Christmas time. Depois chegou o período de Natal. We had a week off school. Nós tínhamos uma semana de férias da escola. Came back and our schedules changed. E aí quando nós voltamos naquele ano, a nossa a, a nossa agenda mudou na escola. They had a different lunch period than I had. Eles eles tinham o um lanche, o um período, o horário de lanche deles era diferente do meu horário de lanche. I said, who's going to lead the small group during my lunch period? E eu comecei a pensar então quem é que vai dirigir é, no período do meu almoço o, o pequeno grupo grupo que eu faço parte. They said, you will. E eles viraram para mim e falaram: "Você vai ser o líder do pequeno grupo." I had been a Christian six weeks. Era, tinham seis semanas apenas que eu era cristão. And I became a small group leader. E eu me tornei um líder de um PGM. How long have you been a Christian? Quanto tempo? Há quanto tempo você é um cristão? What are you waiting for? O que, que você está esperando? <risos> Lead a small group. Comece a liderar um PGM. God began to move in our high school. Deus começou a mover-se no nosso meio lá na escola. By the end of the school year. E aí no final daquele ano letivo. We had four groups going. Nós tínhamos quatro PGMs acontecendo naquele período. 20 or 30 kids in every group. 20 ou 30 uh, alunos, crianças, adolescentes ali naquele grupo. Over 100 kids coming to our, our groups at lunch. No, no total nós tínhamos perto de 100 é, jovens vindo para os nossos PGMs. Because my life was so changed. Porque a minha vida mudou. I was filled with joy. Eu estava tão feliz. I smiled all the time. Eu sorri o tempo todo. Everyone thought I was smiling at them. Todo mundo achava que eu estava sorrindo para ela. I became very popular. Eu me, me, me tornei muito popular na escola. The president of the student council. O presidente do do, uh, do, do grêmio. Put my friend and myself on in charge of the assemblies. Colocou a mim e o meu amigo é à frente lá das reuniões. We planned all the assemblies for the whole high school. E nós Planejávamos então todas as atividades para a escola no ano. In the fall, my high school had a big assembly. E, a, e nós tínhamos é, um, um grande evento que ia acontecer. They picked the queen of the high school. E aí ia ser a escolha da rainha da escola. 
My friend was the MC. E o meu amigo era o mestre de cerimônias. I wrote the questions. E eu escrevi as perguntas que seriam feitas às candidatas. The four most beautiful girls in my high school. As quatro meninas mais bonitas do, do meu do meu do meu colégio. The four most popular girls in my high school. E as quatro mais populares também. I got to we got to ask them this question. E eu nós tínhamos que perguntar algumas fazer algumas perguntas para elas. Who is the most important person in your life? E uma das perguntas era quem é a pessoa mais importante da sua vida? And why? E por quê? Girl number one. Primeira garota. Who's the most important person in your life? Quem é a pessoa mais importante na sua vida? She said Jesus Christ. Ela disse Jesus Cristo. I met him at a small group. Eu o conheci num PGM. At lunchtime. Na hora do almoço. A few months ago. São alguns meses atrás. And he has changed my life. E ele mudou a minha vida. Girl number two. A segunda garota. Who's the most important person in your life? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? My heavenly Father. Meu pai celestial. Ela respondeu. I met him at a Bible study. Eu o conheci num estudo bíblico. At lunchtime. Na hora do almoço. In my high school. Na minha aqui na escola. And he has given me joy. E ele me deu tanta alegria. Girl number three. A terceira garota. Who's the most important person in your life? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? She said. The Lord God. Ela disse, o Senhor Deus. I met him, I came back to him. Eu retornei a ele, aos caminhos dele. At a small group. Num PGM. Last spring. Na, na, na última estação. In this high school. Nessa escola. Girl number four. A quarta garota. She was a Mormon. Ela era mormon. Who's the most important person in your life? E a pergunta veio, quem é a pessoa mais importante da sua vida? She said, I don't know. Ela disse, eu não sei. My, my family. Minha família, talvez. Very quiet. O, o lugar ficou quieto. A immediately after that meeting. Exatamente depois desse, desse encontro, dessa reunião. A student came up to me. Um estudante, um aluno chegou para mim. He said, Dave, what must I do to be saved? E disse, Dave, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Out of the Bible studies at lunchtime. Por causa daqueles estudos na hora do almoço na escola. There are people who are now missionaries. Agora há pessoas que são missionárias. There are people who are now pastors. Tem pessoas que de lá saíram que agora são pastores. They, they, they send me messages on Facebook. Eles me mandam mensagem no Facebook. They say God changed my life. Eles dizem Deus mudou a minha vida. Because of that small group. Por causa daquele PGM. I love small group. Eu amo PGM. My mother was not a Christian. A minha mãe não era uma cristã. She never read her Bible. Ela nunca lia a Bíblia. She never prayed. Ela nunca orava. She was mad at God. Ela estava muito zangada com Deus. She came to church. Ela veio à igreja. She was a back row Baptist. Ela é, é, sentava no último banco. Ela era uma batista que sentava no último banco. She sat in the very last row. Ela sentava no, no último, na última cadeira. Instead of listening to the sermon. Ao invés de ouvir as pregações. She made her grocery list for the week. Ela começava a fazer sua lista de compras da semana. When I told her God had called me to be a pastor. Quando eu disse a ela que Deus havia me chamado para eu me tornar um pastor. She said, "Oh no." Ela disse, "Ah, não." Not that. Não, isso não. Anything but that. Qualquer coisa menos isso. When I got saved, I prayed for my mom every day. Quando eu é, me tornei um cristão, eu comecei a orar pela minha mãe todos os dias. I prayed for my mom five years. Eu orei cinco anos pela minha mãe. I went away to Bible college. Eu fui para estudar é, o seminário. Kept praying for my mom. Continuei orando pela minha mãe. I met my wife, my Kathy, who's now my wife. Eu conheci Kathy, que era minha namorada agora minha esposa. I wanted her to meet my parents. E eu gostaria que ela conhecesse os meus pais. We were at a fancy restaurant. E nós estávamos num restaurante muito chique. My mom came into the restaurant. A minha mãe entrou naquele restaurante. She was glowing. Ela estava lá parada. She started to share Jesus with the waiter. Ela começou a compartilhar Jesus com o, o garçom que estava lá. I never heard my mom pray. Eu nunca ouvi a minha mãe orar. I never seen my mom read the Bible. Eu nunca vi a minha mãe ler a Bíblia. I never heard her talk about Jesus. Ela, eu nunca ouvi minha mãe falando sobre Jesus. But she's telling the waiter about Jesus. Mas naquele dia ela estava com a sua face reluzente e ela estava falando com o garçom sobre Jesus. After uh, dinner we go out into the to the car. Depois que nós acabamos o jantar, nós fomos pro carro. She opens up her purse. Ela abriu a sua bolsa. She takes gospel pamphlets. Ela pegou alguns alguns folhetos evangelísticos. Puts them on the windshield of every car. Colocou no para-brisa de todos os carros. I said, "Mom, what has happened to your life?" E eu disse, "Mãe, o que que aconteceu com a sua vida?" She said, "I got invited to a small group." Ela disse, "Eu fui convidada para um PGM." I learned to let go of bitterness. Eu eu deixei é como 
eu, eu aprendi como me livrar das amarguras da minha vida. And receive the love of God. E eu recebi o amor de Deus. I love small groups. Eu amo PGM. I want to talk to you about groups today. Eu quero falar com você sobre PGMs hoje. I could give you 12 reasons, but I've only got time for three. Eu queria te dar 12 razões, mas eu só tenho tempo para três. Three reasons why churches need groups. Três razões pelas quais as igrejas precisam fazer o PGM. Is it on already? Yes. Uh, number one. Em primeiro lugar. Just like birds need two wings to fly, assim como os pássaros precisam de duas asas para voar, healthy churches need two wings to fly. As igrejas saudáveis precisam de duas asas para voar. The very first church in history changed the world. A primeira igreja na história da humanidade mudou o mundo. They are the example to all of us. Eles são o exemplo. Essa igreja é o exemplo para todos nós. In Acts chapter 2. Em Atos no capítulo 2. It says that the very first church. Diz, diz que a primeira igreja. Had two meetings a week. Tinha duas reuniões por semana. They met in the temple courts. Eles se reuniu no templo. And they met from house to house. E também se reuniu de em casa em casa. The temple courts could hold 5000 people. Os, o templo podia ca cabia 5 mil pessoas. The apostles would go there and teach large crowds of people. Os apóstolos iam lá e eles podiam ensinar, pregar para grandes multidões. It is great getting together with large crowds of é Christians. É excelente nos reunirmos com muitas pessoas, com muitos cristãos. I have so loved worshiping with you this week. Eu tenho amado adorar ao Senhor com você nessa semana. It's very important to have large groups. É muito importante ter grupos muito grandes. But é... they also met from house to house. Mas eles também se reuniam de casa em casa. Two wings to fly. Duas asas para voar. Acts chapter 5. Atos capítulo 5. The church was still in revival. A igreja ainda estava experimentando o avivamento. And uh, it, it was continuing to grow. E estava continuando também a crescer. It says that the church met in two meetings. Ah, diz que a igreja se reunia em dois tipos de reuniões. Atos 5:42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar o que que Jesus é o Cristo. My, my challenge to you is not copy after some famous church. Eu não quero meu meu desafio para você não é que você copie um modelo de uma igreja X. But copy after the very first church. Mas copiar da primeira igreja que existiu. They had the heart of God. Eles tinham o coração de Deus. Do what they did. Do, faça aquilo que eles faziam. They had a big meeting. Eles tinham grandes reuniões. But they also met from house to house. Mas eles também se reuniam de casa em casa. Because the church needs two wings to fly. Porque a igreja precisa de duas asas para voar. A guy named Christian Swartz. Tem um, um, um rapaz, uma, uma pessoa chamada Christian Swartz. Surveyed 10,000 churches all over the world. Ele fez uma pesquisa em 10 mil igrejas ao redor do mundo. To find the healthiest churches. Para para achar, para encontrar as igrejas mais saudáveis. The ones that look like Acts chapter 2. Aquelas que se pareciam com Atos no capítulo 2. Where there was great evangelism. Aonde tinha evangelismo. And great prayer. Aonde é, tinha grande ensino, pregação da palavra. É, ensino muito forte, and muito bom. And disciples were growing. Que os discípulos estivessem crescendo. The churches were multiplying. Que as igrejas eles estivessem multiplicando e, e alcançando as suas cidades. They have one common denominator. Todas essas igrejas tinham um uh, denominador comum. Above all other denominators. De, de todos os denominadores em comum, they all had healthy groups. Todos, todas essas igrejas tinham pequenos grupos saudáveis. I think every church, eu penso que toda a igreja, in one way or another, de uma maneira ou de outra. Needs healthy, growing, multiplying groups. Precisa de pequenos grupos multiplicadores saudáveis. It may look different in your church than another church. Talvez na sua igreja seja um pouco diferente do que de uma outra igreja. Maybe you use Sunday school class. Talvez você use é, a, a escola dominical para fazer isso. But I challenge you. Mas o que eu desafio você? To, to make a high priority que você faça uma prioridade na sua na sua on, igreja on, in your job as a pastor no seu trabalho como pastor invest your life investir a sua vida train the leaders treinar os líderes for healthy growing multiplying groups para que os pequenos grupos multiplicadores sejam saudáveis 
A second reason why we need small groups. Uma segunda, uma segunda ideia, uma segunda sugestão, uma segunda razão pela qual a gente precisa ter pequenos grupos. Jesus. Jesus. Jesus was not a pastor. Jesus não não era um pastor. Jesus was not a seminary professor. Jesus não era um um, uh, um professor de seminário. Jesus did not write books. Jesus não escreveu livros. Jesus was not a singer. Ele não era um cantor. Jesus was a small group leader. Ele era um líder de PGM. Jesus was a small group leader. Ele era um líder de PGM. You want to be like Jesus? Você quer ser como Jesus? You need to be a small group leader. Você precisa ser um líder de pequeno grupo, líder de PGM. I was speaking several years ago at a large church. Eu estava falando há um tempo atrás numa igreja muito grande. I said, let's take a couple minutes and introduce yourselves to the people around you and tell them what you do in this church. Eu queria que você, ele disse, eu disse naquele dia, eu queria que você se apresentasse para a pessoa que está do seu lado e que você dissesse o que você faz na igreja. A man came up to me. Então um homem chegou até mim. He said, "My name is Joe." Ele disse, "Meu nome é Joe." I am just a small group leader. Ele disse, "Eu sou apenas um líder de PGM." I said, "No, no, no, no." Eu disse, "Não, no, não, no, não, não, não." There is no such thing as just a small group. Não leader. dá para dizer que você é só um líder de PGM. Jesus was a small group Jesus leader. Jesus foi um líder de PGM. When you step into leading a small group, quando você entra para se tornar um líder de PGM, you are following the footsteps of Jesus Christ. Você está seguindo as pegadas de Jesus. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Are you smarter than the Bible? Você é mais inteligente que a Bíblia? Are you smarter than Jesus? Você é mais inteligente que Jesus? How did Jesus change the world? Como é que Jesus mudou o mundo? It wasn't just preaching sermons. Não foi só pregando sermões. It was training leaders. Era treinando líderes. It was leading a group. Era liderando um grupo. That, that within a few days after he left. E alguns poucos dias depois que ele foi, que ele partiu, became groups all over Jerusalem. Uh, grupos, pequenos grupos se, se é, foram realizados, foram se tornando grupos ao redor de Jerusalém. The first church in history had small groups. A primeira igreja na história tinha PGM. Jesus was a small group leader. Jesus foi um líder de PGM. Number three. Em terceiro lugar, members must be connected to the body to be alive. Os membros precisam estar conectados ao corpo para se manterem vivos. Paul's favorite term for the church is the body of Christ. A, a, a perfeita referência que Paulo faz para a igreja é o corpo de Cristo. Christ is the head. Jesus é o cabeça. We are the members. Nós somos os membros. All different types of members. Nós somos é, de diferentes tipos de membros, mas somos membros. But the key to the members health mas a chave para a saúde dos membros is they must be connected to the body. É que precisa estar conectado ao corpo. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Let's say that, that, that you came up on this stage. Vamos imaginar que você estivesse aqui em cima hoje. And I had a great big knife. E eu tivesse uma faca. And I cut your finger off. E eu cortasse o seu dedo. You have a choice right você now. Te, você tem uma escolha agora. We can take your finger. Nós podemos pegar o seu dedo cortado. And we can put it on a table. E podemos colocar numa mesa. Or we can take your finger. Ou podemos pegar o seu dedo. And we can connect it to the body. Nós podemos conectar ao corpo. Tell the person next to you. Diga a pessoa que está do seu lado. What do you choose? Você, o que que você escolhe? Listen to me very carefully. Deixa eu, é, ouça, ouça-me atentamente. You would connect it to the body. Você está conectado ao corpo. Because life flows through the body. Porque a vida acontece a partir do corpo. If you want your members to be healthy. Se você quer que os membros da sua igreja sejam saudáveis. They must be connected to the body. Eles precisam estar conectados ao corpo. I've had people tell me. Eu já ouvi pessoas me dizendo. I will come to your church. Eu vou para sua igreja. But I'm only going to sit in the back. Mas eu vou sentar lá atrás somente. I'm not going to get connected. Eu não vou ficar conectado. I say you're going to miss out on life. Eu digo, eu digo a eles, você vai perder a vida. Because life comes through being connected to the body. Porque a vida vem a partir do momento em que estamos conectados ao corpo. When small groups get together. Quando PGMs estão juntos. We connect to one another. Nós nos conectamos uns aos outros. The, the, the life of Jesus flows through us. A vida de Jesus acontece assim no meio de nós. I love small groups. Eu amo pequenos grupos Because multiplicadores. Church, uh, groups keep members connected to the body. Porque os PGMs mantêm os membros conectados ao corpo. Now they've been doing some teaching on small groups. 
alguns, algumas coisas nós ensinamos nos pequenos grupos. Eu tenho alguns pensamentos sobre PGMs e eu queria compartilhar com você nessa manhã. This is from the church I'm leading now. Isso, essa visão é da igreja que eu estou pastoreando agora. I just started there not too long ago. Eu comecei não faz muito tempo nessa igreja. It's a 60 year old church. É uma igreja com 60 anos de idade. I said, This is our vision for groups. Eu disse essa é a nossa visão para os PGMs. We want every member in a life giving group. Nós queremos que todos os membros estejam num pequeno grupo com a mesma visão. Every member of our church connected to the body. Nós queremos que todos os membros da nossa igreja sejam conectados com o corpo. We want every group led by a pace setting leader. Nós queremos todos os grupos, todos os PGMs, se eles sejam liderados por pessoas que têm um comprometimento. And we want every group rocking the W's. E nós queremos que todo o grupo tenha o foco certo em cada parte do PGM. Now, uh, those are our, our goals. Esses são alguns objetivos que nós temos. We now have, in the last year, we now have 48 groups. É, no último ano nós conseguimos é, multiplicar 48 PGMs. And we've got six more ready to launch in September. E em setembro seis mais vão se multiplicar. We want to reach our city. Nós queremos alcançar a nossa cidade. But we want to do it through healthy groups. Mas nós queremos fazer através de PGMs saudáveis. Uh, when I talk about a life-giving group, quando eu falo sobre um PGM, I, I, I'm talking about four things. Eu quero eu, quatro coisas. It, it, it could happen in a classroom. Pode pode acontecer numa sala de aula. It could happen in a restaurant. Pode acontecer num restaurante. It could happen in a home. Pode acontecer numa casa. But I want these four things happening. Mas eu gostaria que essas quatro coisas acontecessem. Na minha igreja eu falo essas quatro coisas precisam acontecer. I want learning going on. Eu quero que a aprendizagem aconteça, que as pessoas aprendam. For six years, I was a professor at a university. Por seis anos eu fui um professor, um mestre na universidade. Uh, they gave me very big classes. Eles me deram uh, salas muito cheias, muito grandes. 500, 600, 700 students. 500 alunos, 600 alunos, 700 alunos. At a, at one, in one class. Numa, numa sala de aula. I hated teaching those classes. Eu não gostava de dar aula para essas classes. Because it was hard to have interaction. Porque era muito difícil de interação. You learn more when you interact together. Você aprende mais quando você tem a interação. Let me tell you something very humbling, pastors. Deixe eu falar alguma coisa com muita humildade, pastores. People don't remember what you say. É, pastores, as pessoas não se lembram do que você diz. They remember what they say. Eles lembram do que eles dizem. You want interaction, you want uh, information and you want application. Na aprendizagem, então nós precisamos ter a interação, a informação, mas também a aplicação daquilo que foi aprendido. James chapter 1. Uh, uh, Tiago no capítulo 1. Says the Bible is a mirror. The, the Bible is? is a mirror. A mirror. Something you look at to see your okay. reflection. Ah, a Bíblia é um espelho. And it, it says when we look in the Bible and see our reflection. Ah, Tiago diz que quando a gente olha na Bíblia a gente vê o nosso reflexo. If we don't apply what we see. Se nós não uh, estivermos aplicando aquilo que nós vemos, we're, we're deluded. We think we're more spiritual than we are. A gente começa a imaginar que a gente é mais espiritual do que de fato a gente é. Every, if you want people to truly learn. Uh, se você quer que as pessoas realmente aprendam, they must apply what they're learning. eles precisam aplicar aquilo que eles aprendem. They must look and see their reflection. Eles precisam ver o reflexo na Bíblia. And then make changes. E aí então acontece a mudança. So in my groups, I want learning. Então no, nos meus PGMs eu quero que haja aprendizagem. I want praying. Mas eu também quero que haja oração, intercessão. I want everyone in my group to be prayed for. Eu quero que todos no meu grupo é, orem uns pelos outros. The church I have now has 900 people on Sundays. <coughs> A igreja que eu pastorei hoje, nós temos 900 pessoas que se reúnem aos domingos. I can't pray for 900 people. Eu não consigo orar por 900 pessoas. But because they're in groups. Mas porque eles estão nos PGMs. They can pray for each other. Eles conseguem orar uns pelos outros. Everyone can be prayed for. Todo mundo pode receber a oração um do outro. I also want everyone to pray mas eu também quero que todos orem 
I find it very interesting. Eu acho que é muito, eu acho muito importante. I've started groups with non-Christians. Eu já comecei grupos com, com não cristãos. And, and I can get them to pray e out loud. Até esses não não cristãos eu os ensino a orar. But sometimes old Baptists. Mas às vezes alguns batistas mais antigos. That have been Christians for years and years. Que talvez tem, é, já estejam na igreja há muitos e muitos anos. Don't want to pray out loud. Não querem orar em voz alta. I find that in a small group. É, eu encontro num PGM With one other person, com uma outra pessoa people learn to pray out loud. as pessoas acabam aprendendo a orar em voz alta num pequeno and when they learn to pray out loud, e quando eles aprendem a orar em voz alta they pray more, eles oram mais and with more power. e com mais poder The third thing I want in my groups, a terceira coisa que eu peço para os meus PGMs is, terem is fellowship. é comunhão I want everyone to get to talk. Eu quero que todos falem. And I want everyone to be talked to. Mas eu também quero que todo mundo ouça e, 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 e um ouça um ao outro, um fale um para o outro. I don't want someone to just walk in a building. Eu não quero que alguém entre no prédio. And walk out. E saia. Without being talked to. Sem uma conversa. Without sharing what is going sem on. Sem compartilhar aquilo que está acontecendo na sua vida. We all have things going on in our lives. Todos nós temos questões acontecendo na nossa vida. We have challenges. Nós temos desafios na, na nossa vizinhança. We have challenges with our children. Nós temos desafios com os nossos filhos. We have challenges with our jobs. Nós temos é, desafios com a nosso nosso emprego. We have challenges with our health. Nós temos desafios com o nosso com a nossa saúde. I want people to feel like they can talk about what's going on. Eu quero que as pessoas se conectem para elas poderem comentar, compartilhar aquilo que está acontecendo na vida He, delas. Healing comes when things are brought into the light. As coisas são curadas quando são trazidas a luz. In a healthy group, num grupo saudável. People can bring things into the light. As pessoas podem então compartilhar para ter vida. The last thing I want in a, happening in groups, E a quarta coisa que eu quero que tenha nos pequenos grupos, nos PGMs, lá na igreja. Is some type of evangelism. É algum tipo de evangelismo. I want everyone praying for lost people. Eu quero que todo mundo nos grupos orem por uma pessoa não alcançada ainda. Most of our churches are too ingrown. À, às vezes as nossas igrejas é, decrescem. Sometimes groups Get ingrown. Às vezes os pequenos grupos decrescem. If God is in something, mas se Deus está no negócio, it always moves out. Sempre cresce. If God is in your life, se Deus está na sua vida, you want to tell others. Você quer compartilhar com outras pessoas. When my mom got saved, quando a minha mãe é, se tornou uma cristã, she couldn't help but talk about Jesus. Ela não podia parar de falar sobre Jesus. When a group is full of life, quando um, um grupo, um PGM está cheio de vida, they get concerned about lost people. Eles começam a se preocupar com as pessoas que ainda não foram alcançadas. When a, when a church is alive, quando a igreja está viva, people get saved. As pessoas são salvas. When a church is alive, Quando a igreja está viva, it starts planting new churches. A igreja começa a plantar novas igrejas. The life of God in you. A vida de Deus em você. The life of God in your group. A vida de Deus no seu PGM. The life of God in your church. A vida de Deus na sua igreja. Always pushes you out. Sempre joga você para fora. God is the world's greatest missionary. É, é Deus, nós nos tornamos os melhores missionários de Deus. God is a missionary God. Deus é um Deus missionário. There's going to be time haverá tempo when from this state, que nesse estado there will be more and more missionaries serão mais e mais missionários going all over the world que vão para todos os lugares do mundo because God is reviving this porque state. Deus está trazendo um avivamento para esse estado and real revival leads to mission. e um verdadeiro avivamento leva a gente a missões Our people are afraid to witness. as pessoas têm medo de testemunhar but, but they can pray for lost people. mas eles podem orar pelos não alcançados. There was a missionary in Australia. Tinha um missionário na Austrália. Working with college students. Trabalhando com com estudantes universitários. They did not want to 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 witness. E uh, os discípulos desse missionário não queriam testemunhar. He had 20 students in a group. Ele tinha 20 alunos num PGM. He said, "Okay, but we're going to make a list of your friends who aren't Christians." Tudo bem, vocês não querem testemunhar, mas nós vamos fazer uma lista de todo mundo que vocês conhecem que ainda não são cristãos. And every week we're going to take time. E toda semana nós vamos tirar um tempo. E nós vamos, vamos orar nome por nome dessa lista. By the end of the year, ao final do ano, 25 of their friends, 25 amigos, had come to Jesus, vieram a Jesus, because of prayer, por causa da oração. How many of you believe that God can do things bigger than you can? Quantos de você acredita que Deus pode fazer coisas maiores que você pode? How many believe that God can do things faster than you can? Quantos de vocês acreditam que Deus pode fazer coisas mais rápidas do que você pode? How many believe that God can do things?
things more long lasting than you Quantos can. Quantos de vocês creem que Deus pode fazer coisas mais duradouras do que você pode? Let's pray for lost people. Oremos por pessoas não alcançadas. In in the months I've been at my church. Nos meses que eu tenho estado nessa nova igreja. We have baptized twice as many people. Nós batizamos o dobro de pessoas. We baptized 10 people last month. Nós batizamos 10 pessoas mês passado. And eight people the month before. E 8 pessoas no mês anterior. And 12 people the month before. E 12 that. no mês anterior. Why? Por quê? Because people are now praying. Porque as pessoas estão orando. For lost people. Pelos não alcançados. Do you want to baptize more people? Você quer batizar mais pessoas? We are Baptist, right? Nós somos batistas, certo? <risos> Amen. Amen. Let's talk about the leader. Vamos falar um pouco sobre o líder do PGM. Whatever type of group they are leading. Seja qual for o tipo de PGM que o líder esteja liderando. Maybe the people are coming to the group because of an addiction. Talvez as pessoas estejam vindo ao grupo porque elas têm algum tipo de vício. Maybe they're teaching a Sunday school class. Talvez eles estejam ensinando na, 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 sala, na escola bíblica dominical. Maybe it's a, a home Bible study. Talvez seja um estudo nas casas. I want my leaders doing six things. Na minha igreja eu quero que os meus líderes façam pelo menos seis coisas. And this happens outside of the meeting. E isso acontece fora da reunião, não é na hora da reunião não. This happens during the week. Isso acontece durante a semana fora da reunião. I wrote a book on this called Eight Habits. Eu escrevi um livro que tem aqui chamado Oito Hábitos do Líder Eficaz. It's, it, the, it's in the national uh, bookstore there. É, tá lá no no, no stand de missões nacionais. Let me give you six quick parts of it. Deixa eu te dar seis rápidas partes desse livro. And the smart leader doesn't do these things by themselves. E um, um líder esperto não faz isso sozinho. The lady or the man who is leading the group. A mulher ou o homem que está liderando o grupo. Tries to get everybody in the group. Tenta colocar todo mundo envolvido no grupo. Inviting new people every week. Para convidar pessoas novas todas as semanas. Invite new people. Convidar pessoas novas. It's a, it's a very simple thing. É muito simples. You won't have new people. Se você não terá pessoas novas. If you don't invite new people. Se você não convidar pessoas novas. So I want my leaders to think inviting new people every week. Então eu quero que os meus líderes tenham esse pensamento. Nós temos que convidar pessoas todas as semanas. When people visit our church on Sunday. Quando as pessoas visitam a nossa igreja no domingo. The smart leaders. O líder que é, que é esperto. Look for new people. Começa a procurar as pessoas que estão visitando. Become their friends. Se tornam seus amigos. And then invite them to their. E aí os convida para participar do grupo. When people respond to the invitation. E as pessoas respondem quando as pessoas respondem ao apelo. The smart leaders are the ones that come down and pray with them. Os líderes inteligentes são aqueles que saem do lugar e vêm rapidamente aqui orar com as pessoas que se convertem na igreja. And then they hug them when they when they stand up. E aí quando eles estão aqui eles são abraçados pelos líderes. And then they invite them to their. Group. E aí eles aproveitam e convidam para o seu seu pequeno grupo seu PGM. If your church is not inviting new people, se a sua igreja não está convidando pessoas novas, your church is probably not growing. Talvez a sua igreja não esteja crescendo. Number two, segundo lugar, I want the leader praying for the members. Eu quero que o líder da minha igreja, dos meus PGMs, ore pelas I, pessoas da, do PGM. The, the groups that multiplied around the world. Ah, os grupos precisam se multiplicar ao redor do mundo. Então os líderes precisam orar pelos seus membros todos os dias. Uh, I, I used to lead a church of 2000 people. Eu era pastor de uma igreja de 2000 pessoas. I cannot pray for 2000 people. Eu não every day. posso, eu não consigo, eu não tenho tempo para orar para 2000 pessoas. If you want to lead a large church, se você quer ser o líder de uma igreja grande, and you want everyone prayed for every day, e você quer que todo mundo receba algum tipo de oração, you want everyone in a life group, você precisa ter todo mundo num PGM, where the leaders will pray for them every porque day, porque os líderes conseguem orar por cada um das pessoas no PGM. Smart leaders, líderes inteligentes, not only pray for their members, não não oram somente pelas pessoas que estão no pequeno grupo, but pray for the, the members to rise up, mas também também oram para que os seus membros cresçam e se desenvolvam e que eles se tornem multiplicadores. The group around the world, os grupos ao redor do mundo, the survey says, naquela pesquisa que eu comentei com você, a pesquisa diz the groups that multiply, que os grupos que se multiplicam, the leaders pray for new leaders, os líderes oram por novos líderes every day. todos os dias. The third thing is availability. A terceira coisa, esteja disponível. 
I can't, I can't keep up with 2000 people. Eu não consigo atender 2000 pessoas. I don't know what's going on Eu não sei o que está acontecendo na vida de todos os 2000 membros. But if they're going through a, a tough time. Mas se eles estiverem passando por um período difícil na vida. If they go into the hospital. Se eles vão para o hospital. If, if they they need someone to come and help them with their kids. Eles precisam de alguém para ajudar com as crianças. That group leader Aquele líder de PGM can be available pode estar disponível when I can't be. quando eu não posso. The fourth thing is contact. E a quarta coisa que eu, eu exijo dos meus líderes é que eles, que, que eles façam contato com os membros. The, one of the worst things about being a pastor uma das coisas mais difíceis de ser um pastor is to be out in the community é estar na comunidade and see someone that used to come to your church e ver quem quem vinha à sua igreja and say I haven't seen you in a long time e dizer para essa pessoa nossa faz tempo que eu não te vejo and they say I haven't been there e, e eles falam, ah, eu estou aqui no banco. And you say, What e você diz, o que aconteceu? And they say, well, I got sick. Ah, eu fiquei doente. And I missed a few weeks. E aí eu faltei alguma, alguns domingos. And no one contacted me. E a pessoa me diz, ninguém fez contato comigo. I want my group leaders contacting their people. Eu quero que os líderes dos meus PGMs façam contato com as pessoas. Especially the first six weeks. Porque especialmente as primeiras seis semanas. They tell us it takes six weeks to develop a habit. Eles é, falam aí que leva pelo menos seis semanas para que você desenvolva um hábito. So when we start a new group. Então todas as vezes que nós começamos um PGM. The smart leader. Um líder inteligente. Contacts every single person. Faz contato com todas as pessoas. Every single week. Todas as semanas. So that it becomes a habit. Então isso se torna um hábito. To keep them coming. Para mantê-los vindo. When it comes to inviting and contacting. Quando é, quando nós falamos sobre convidar e fazer contato. Remember there are seasons of the soul. Lembra que há estações da alma. Seasons of the soul are when people are open. É, to new things. Há, há algumas estações em que as pessoas estão com seu coração um pouco mais aberto. Right after having a baby. Sempre logo depois de ter um bebê, the couple who had the baby o, o casal que tem um bebê is more open to church than before. Está mais aberto à igreja do que antes. Right after someone dies, a, é, perto da morte de alguém, that family is more open. Aquela família está mais receptível ao, than ao they were before. De antes, do que antes. Right after a long illness, de, durante um, um período de, de doença, people are more open. As pessoas estão mais receptivas, mais right abertas. people change jobs, quando as pessoas mudam de People move to a new neighborhood. Pessoas mudam quando as pessoas People mudam para um, para uma nova cidade, para um novo bairro. Students move into a new school. Quando os alunos mudam de escola. Always capitalize on seasons of the soul. Você precisa então ficar muito atento a essas mudanças de estações na vida das pessoas. That's your time to jump in there with Essa the gospel. é a hora de entrar com o evangelho. That's your time to invite new people. Essa é a hora de convidar pessoas novas. That's your time to, to contact people and make sure they stay connected. Essa é a hora de você fazer contato com as pessoas e ter certeza que elas estão conectadas The fifth thing I want in my leaders, a quinta coisa que eu quero que você veja que eu, quero, que eu exijo dos meus líderes I want them to be an example eu quero que eles sejam um exemplo of not, not a perfect Christian, não um cristão perfeito but one that is growing. mas um cristão que está crescendo We don't have any perfect Christians nós, in não, my church. nós não temos nenhum cristão perfeito na minha igreja We don't have a perfect pastor. nós não temos um pastor perfeito but I am responsible for me to keep growing. mas eu sou o responsável para me manter crescendo e eu quero que as pessoas Keep growing. E eu também quero que o meu povo cresça e se desenvolva. The last thing I want my leaders to do e a sexta coisa que eu quero que os meus líderes façam na igreja is to pick out some people in their group. é que eles escolham pessoas dentro do grupo deles and meet with them outside the group. e se encontrem com eles fora do horário do PGM and disciple them. e façam uh, um mentor, uma, uma mentoria, and, um discipulado com eles and train them to lead the group. e comece a treiná-los para que eles liderem o grupo. Eu tenho uma eu tenho um livro escrito sobre isso. Também está lá, como tornar membros em líderes. Let me tell you about a, a man from my church named Rick. Deixa eu contar uma história para você sobre um homem da minha igreja cujo nome é Rick. Say Rick. Diga Rick. Tell the person next to you, Rick is awesome. Diga para a pessoa que está do seu lado, Rick é fantástico. 
Now when I met Rick, he wasn't awesome. Agora quando eu conheci Rick, ele não era nada fantástico. He and his wife came to church on Easter. Ele e a esposa vieram para nossa igreja durante a Páscoa. They got saved. E eles é, conheceram Jesus. Very quiet. E eles eram muito quietos. Very ordinary. Muito comum. Very boring. Muito chato. We had a, a, a big session for all of our group leaders. Nós tivemos então um encontro para todos os líderes de PGM na igreja. And the group leaders were supposed to introduce the people they were training to lead new groups. E os líderes é, teve um momento na reunião que os líderes tinham que apresentar quem eram os líderes em treinamento. And, and one of our male, ma, men's groups leaders. E um dos nossos líderes do grupo de homens introduced Rick as his apprentice. É, apresentou o Rick como um líder em treinamento dele. And I'm thinking, e eu aqui pensando. That won't work. Ah, isso não vai dar certo. Rick is boring. Rick é chato. Rick is dull. Rick é não tão inteligente. Rick is too quiet. Ah, ele é quieto demais. That won't work. Esse não vai funcionar, não vai dar certo. The next year at that big session, e aí no ano seguinte, na mesma sessão que a gente fez, na, naquele evento que a gente fez para os líderes. We introduced all the new group leaders. Então vamos, agora nós vamos introduzir, vamos apresentar os novos líderes em treinamento. And Rick was a new group leader. E o Rick já era o líder de um grupo, de um PGM. I said that won't work. Falei, isso não vai dar certo. Rick is too boring. Rick é chato He's demais. Too dull. Ele é não tão inteligente. He's too quiet. Ele é muito quieto. And he introduced his apprentice. E aí o Rick apresentou o líder que ele estava treinando. Luke. Luke. The next year, no terceiro ano, Rick had multiplied his group. O Rick já tinha então multiplicado o PGM dele. He had a new apprentice, Joe. E, e ele tinha agora um novo líder aprendiz. Luke had a, had a new apprentice, Tom. O, então ele tinha o, o grupo de Luke que já tinha Tom e ele tinha Joe is the name of the other one. Uh, e ele tinha Tom como o, o aprendiz dele. I'm thinking, how's this happening? E eu pensando, como é que isso funciona? Rick is boring. Rick é chato. Rick is dull. Rick é devagar. Rick is too quiet. Ele é muito quieto. The next year, all their groups multiply. E no ano seguinte, no quarto ano, os PGMs multiplicando. Four groups. Quatro grupos. From one guy. De um cara. I said I got to talk to Rick. Falei, eu preciso falar com esse Rick. I said Rick, what are you doing? E eu perguntei Rick, o que que você tá fazendo? How are you doing this? Como você tá multiplicando? He said Pastor Dave. Ele falou Pastor Dave. It's, it, this is all I do. Eu, eu vou te contar tudo o que eu faço. Debbie and I pray a lot. Debbie e eu oramos muito. We get up in the morning and we pray a half an hour for the people in our groups. Nós acordamos e todos os dias durante meia hora nós oramos por todas as pessoas do nosso grupo. And then when I drive to work, e quando eu dirijo até o meu trabalho, I pray for all the men in my group. Eu começo a orar pelos homens do meu grupo. And then when I'm on break at work, e quando eu estou no meu intervalo lá no trabalho, I ask God to give me a new leader to train. Eu começo a pedir a Deus para me dar um novo líder para eu treinar. And then at night when we go to bed, e quando eu vou para cama. Debbie and I pray for the people in our group. esposa e eu oramos pelas pessoas do nosso grupo. And then I do what you tell me to do. E aí eu faço o que você me ensinou. If you tell me to do it, I do that. Se você me, me falar faça isso, eu vou fazer aquilo. And that's all I do. E é isso que eu faço, pastor. I said, Rick. Eu falei, Rick. You're awesome. Você é fantástico. <laughs> tell the person next to you. Diga para a pessoa perto de você. Rick is awesome. Rick é fantástico. Tell the person next to you. Diga para a pessoa perto de você. You can be awesome. Você pode ser fantástico. Tell the person next to you. Diga a pessoa perto de você. If Rick can be awesome. Se Rick pode ser fantástico. You can be awesome. Você pode ser fantástico. Mm -hmm. I am a new pastor at a new church. Eu sou um pastor no, é, nessa igreja nova há pouco tempo. Last September I started. Setembro do ano passado nós começamos. I wanted to multiply new groups. E eu queria multiplicar grupos, os, pequenos, os PGMs. So on two nights a week. Então durante duas noites por semana. I invited couples to come to my house. Eu comecei a convidar casais para vir à minha casa. For six weeks we were a small group. Durante seis semanas nós é, formamos um PGM. And then 
Então nós começamos a ensiná-los a, a ser um pequeno grupo. And then in January they all started new groups. Então em, em janeiro eles começaram os seus próprios PGMs. Let me tell you, uh, the, what, exactly what I did. Deixa eu te contar exatamente o que eu fiz. First, I prayed for potential leaders. A primeira coisa que eu fiz foi orar pelos líderes em potencial. Yesterday I talked to you about the bathroom Baptist temple. Ontem eu contei sobre o templo batista do banheiro, lembra? I learned that when God wants to give a, when when we ask for disciples. Eu aprendi naquela experiência que quando nós pedimos a Deus para para ter discípulos, God loves to answer that prayer. Deus ama responder essa oração. I prayed for faithful people. Eu orei por pessoas fiéis. Available people. Eu orei por pessoas disponíveis. Eu orei por pessoas ensináveis. And God brought them. E Deus os trouxe a nós. Second thing I did. Segunda coisa que eu fiz. I focused on mostly new people and younger people. Eu comecei a focar nas pessoas novas para vir e principalmente em pessoas mais novas que eu. People that were newer to our church. Pessoas que eram novatos na nossa igreja. People that were younger in their Christianity. Pessoas que eram mais novas na fé. They were not so set in their ways. Eles não estavam já com seu caminho determinado. Especially, I like especially people People that still know lost people. Eu, eu ainda gosto de pessoas que conhecem é, não, é, pessoas não cristãs. So when they start a group in their house, Porque quando eles começam grupos na casa deles, they invite their neighbors and ele, their friends. eles começam a, a convidar os seus vizinhos e os seus amigos. And so we reach new lost people então nós way. alcançamos pessoas que ainda não foram alcançadas. I asked them to join me just for six weeks and be a group. E eu, é, quando eu estou treinando os líderes, eu peço para que essas pessoas se encontrem comigo durante pelo menos seis semanas como um PGM. During that time, I, I, I want them to watch what I'm doing. Porque nesse tempo eu estou ensinando para eles e dizendo para eles, olhe para mim e veja o que eu estou fazendo como líder. And then it, after those six weeks. E depois dessas seis semanas. Then we spend another six weeks. Nós é, passamos, investimos então mais seis semanas. And they take turns leading different parts of the group. E eles começam então a participar de pequenas porções daquela reunião que nós fazemos. We Number call that rocking the, the double, rocking the W's. Então, no número 4, nós fazemos isso. Tem várias partes de um pequeno grupo e nós permitimos que cada um lidere uma dessas partes é, de uma reunião de um pequeno grupo. During that time, we we pray every week. E durante esse tempo, nós oramos todas as semanas. We brainstorm every week. Nós é, trazemos ideias novas todas as semanas. When you start a new group, quando você começar um pequeno grupo novo, who can be the people that come to your group? Você precisa começar a pensar quem podem ser as pessoas que venham para o seu PGM. Not every couple started a new group. Não, nem todos os casais que nós chamamos começaram um PGM. But we started eight groups. Mas nós é, formamos quatro PGMs. In 12, 12 Desculpa, weeks. oito PGMs em 12 semanas. You can do this. Você pode fazer isso. You say my church doesn't have small groups. Você pode falar hoje assim, a minha igreja não tem PGM. This is exactly how you can get them. É exatamente isso aqui que você pode fazer para ter os PGMs na sua igreja. You meet together for six weeks. Você é convida pessoas para ficar com você durante seis semanas. You let them practice leading the group. Você começa a deixá-los fazer, é, liderar parte do pequeno grupo. And then they start new groups. Então eles agora que já treinaram podem começar PGMs. And then you get another group of people. E aí você pega um novo grupo da igreja. And train them. E treina. And keep multiplying. E continua multiplicando. Uh, when I pastored the same church for 20 years. Eu pastorei uma igreja durante 20 anos. I would get a new group every year. Todos os anos eu formava o meu PGM. And so we would start new groups every year. Então todos os anos nós começávamos um novo PGM a partir da minha casa. I would spend nine months with a group. Eu, eu investia nove meses com esse grupo. And then multiply them out. E aí multiplicava esse grupo. Let me talk to you about what, what I like to happen during a group meeting. Deixa eu falar com você então desses cinco componentes do, do encontro semanal, ou seja, o que que acontece no encontro? O que que acontece no PGM? There, there are five parts. Então, há cinco partes. The first is welcome. Primeira é uma acolhida, as boas-vindas. That's where they focus on each other. Essa é a hora que eles focam um no outro. Then the worship. Então, a adoração. That's where they focus on God. Essa é a hora que eles focam em Deus. 
And then the word of God, então compartilhar da palavra where we discuss the Bible. que nós discutimos a palavra I don't preach the Bible in a group. eu não prego a palavra num pequeno grupo I don't do all the talking in a group. eu não, não faço toda não sou eu que falo o tempo todo num PGM we read the Bible. nós lemos a Bíblia I ask questions. eu pergunto we discuss. nós discutimos, conversamos People remember what they say. as pessoas se lembram daquilo que elas dizem Not what you say. e não o que você diz And then we, we do the work. Então nós fazemos a, a, a obra propriamente dito, o trabalho. We, we get in groups of, of, uh, two or three. Nós, nós dividimos em grupos de dois ou três. Men with men. Homem com homem. Women with women. Mulher com mulher. And, uh, I share the hurts and struggles and challenges in my life. Então eu compartilho tudo aquilo que eu tenho que eu tenho tido dificuldade, todas as minhas angústias. And then my brother prays for me. E aí o meu irmão ora por mim. And then he shares the, the hurts and challenges and struggles in his life. Então ele é, compartilha os desafios, as lutas que ele tem tido. And then I pray for him. E eu oro por ele. Very simple. Muito simples. The last part is witness. E a última parte é o testemunho. We keep a list of people who are not Christians. Nós mantemos uma lista de pessoas que ainda não foram alcançadas. Or who are not connected to the church. Que ainda não estão conectadas com a igreja. Or used to be connected to the church. Ou talvez já foram conectadas, mas estão afastadas. And we, we pray for them. E nós oramos por essas pessoas. And we, can, we have an empty chair in the, in the circle. E no círculo do nosso PGM nós sempre, de, sempre deixamos uma cadeira vazia. And we say, Jesus, fill that chair with e nós oramos ao Senhor dizendo, Jesus, preencha essa cadeira com alguém. That's how it works. É assim que funciona. Five simple things. Cinco coisas muito simples Let me, uh, no encontro. Give you a few more details. Mas eu quero dar um pouquinho mais de detalhes. When it comes to the greeting, Quando é, é a hora da acolhida, das boas-vindas. The, the welcome time a hora das acolhidas We want to give people three gifts. nós queremos dar às pessoas pelo menos três presentes Everybody walking into my house. todo mundo que entra na minha casa I need to give them a look. eu preciso olhar para essa pessoa I need to give them a word. eu preciso dar uma palavra de ânimo I need to give them a touch. eu preciso tocar nessa pessoa I can tell you, I've been all over the world. eu já estive em todos os lugares do mundo The Brazilians are the best. Os brasileiros são os melhores. You are wonderful at this. Vocês são bons nisso. In America, it's harder. Nos Estados Unidos é um pouco mais difícil. Especially with white people. Especialmente para nós brancos. We had a man, we had a lady at my church who was very beautiful. Nós é, tínhamos uma, uma senhora, uma jovem senhora na nossa igreja que era muito bonita. And she loved to ride horses. E ela adorava montar a cavalo, andar a cavalo. She had a neighbor who was a policeman. E ela tinha um vizinho que era um policial. He was one of the top policemen in the entire state. Ele era um dos top policiais, um policial mais top do nosso estado. He was not a Christian. Ele não era um cristão. He was very hard. Ele era durão. He was the guy they sent to give subpoenas uh, to the uh, worst drug dealers. Ele, ele, é, deram a ele a missão de trabalhar com os piores traficantes que existiam was alguém que estava matando as pessoas He's the guy they sent to take them down. ele foi o cara que enviaram para acabar com aquele rapaz But he thought she was beautiful. mas ele achava que a vizinha dele era bonita he wanted to date her. e ele queria namorar com ela she said, I will ride horses with you. Ele, ela disse, eu vou andar a cavalo com você This afternoon. essa tarde But there's a men's meeting at the church. mas tem um, um encontro de homens na minha igreja you have to go to that first. você precisa ir lá primeiro He came to the meeting. Ele veio ao, à nossa reunião. He sat in the back. Ele sentou lá atrás. He rolled his eyes. Ele estava lá olhando, observando tudo. Men shared challenges. E é, os homens estavam começaram a compartilhar os seus desafios. We, we got around each other. Nós começamos a nos reunir. We prayed for each Nós other. Nós oramos uns pelos outros. We hugged each other. Nós abraçamos uns aos outros. He rolled his eyes. E ele ficava olhando para a gente. The next Saturday, Sábado seguinte, he wanted to go horseback riding with her. Ele queria voltar a andar a cavalo com a com a jovem. She said, "I will go horseback riding with you." Ela disse, "Eu vou andar a cavalo com você." But you have to go to the men's Mas meeting. Mas você tem que ir para o encontro de homens. He went to the men's meeting. Ele foi para o encontro de homens. He sat in the back. Ele sentou lá atrás. He rolled his eyes. Ele começou a olhar a gente. Four times this happened. Quatro sábados ele foi. The fifth time he came. Na quinta vez quando ele veio. We began to pray for one another. Nós começamos a orar uns pelos outros. He started to cry. Ele começou a chorar. He said, I need prayer. Ele disse, eu preciso de oração. He said, I found out I have lung cancer. 
Eu descobri que eu tenho um câncer. I have three months to live. Eu tenho três meses de vida somente. I need God to help me. Eu preciso que Deus me ajude. The men prayed for him. Um homem orou por ele. They wept with him. E eles choraram com ele. They hugged him. Eles abraçaram aquele homem. He came on Sunday. E ele veio no domingo. The men met him at the door. E aí um homem encontrou com ele na porta. They hugged him. E aí os caras vieram e abraçaram they ele. Prayed for him. Eles oraram por ele. They sat with him. Eles sentaram junto dele. After three weeks, Depois de três semanas. He gave his life to Jesus ele entregou Christ. sua vida para Jesus Cristo. God healed him. Deus curou aquele homem. God gave him four more years. Deus deu a ele mais quatro anos. He got to speak to all the police officers ele, in my state. Ele começou a, a compartilhar o seu testemunho com os policiais do estado. Ten thousand police officers. Dez mil policiais no nosso he estado. He was the hardest police officer. E ele era o mais durão de todos. He was the meanest police officer. Ele era o cruel. But God changed his heart. Mas Deus mudou o coração dele. He gave his testimony to all those people. Ele deu o testemunho dele para todas aquelas pessoas. Because our men loved him. Porque os nossos homens o amaram. There are people who are who are hurting in this city. Tem pessoas que estão feridas nas nossas cidades. There are people that are hurting in your town. Tem pessoas que estão feridas na sua cidade. We need to welcome them. Nós precisamos acolher bem essas pessoas. You need to greet them. Você precisa acolher então essas pessoas. When, when people walk in your house, it's good to have music. É, é muito bom quando as pessoas entram na sua casa para o PGM para que já tenha uma música acontecendo. It's good to have food. É bom ter comida. It doesn't have to be special. Não precisa ser uma comida especial. If, if you want to make it special. Se você quiser fazer especial. I found if you mix music and food. Eu descobri que se você colocar música e comida. You have a party. Você tem uma festa. I love the party. Eu amo festa. Brazilians love the party. Bra os brasileiros amam festa. When my boys went to high school, quando os meus filhos foram para para segundo grau, they, ensino médio, they wanted to reach unchristians. Eles queriam alcançar pessoas não alcançadas ainda. So we invited them to my house. Então nós os convidávamos para vir à nossa casa. We we prayed. Nós orávamos. They invited. Eles eu, em, é, convidavam. They contacted. Eles faziam contato. 25 high school students came. 25 estudantes vieram, alunos vieram para nossa casa. Every month we had a party. Todo mês nós tínhamos uma festa lá em casa. We called them sinner dinners. Nós tínhamos o jantar dos pecadores. Like Matthew, the tax collector. Assim como Mateus, o coletor de impostos. When he got saved, he invited all the sinners. So é, quando, Jesus. quando Mateus se converte, quando ele vai seguir ao Senhor, ele convida todos os cobradores de impostos para ir com ele, para jantar com ele. Our parties would have so many people. As nossas as festas tinham tantas pessoas We had to rent the middle school. que nós começamos a alugar um espaço. Every month we had a party and three students would give a testimony. É todos os meses quando nós tínhamos a nossa festa, três alunos pelo menos davam seu testemunho. And I would give the gospel. E eu uh, ensinava o evangelho. And students would get saved. E os alunos então iam se convertendo. My house could hold 50 people. A minha casa cabia 50 pessoas. I had 50 students come to my house every week. Eu tinha 50 pessoas vindo para minha casa todos os, os meses. We would welcome one another. E nós dávamos as boas vindas a todo We mundo. Would worship. Nós adorávamos. We would discuss the word. Nós discutíamos a palavra. Then they would go all through my house. Então eles iam para as minha, para, para as outras partes da minha casa. Some even the only place for some was in the bathtub. É, para alguns o momento, o lugar que tinha disponível para eles era dentro da banheira. And they would pray for one another. E um orava pelo outro. And they would invite new people. E eles convidavam pessoas novas. We multiplied that group every year. E todos os anos aquele grupo se multiplicava. And it would keep E ele continuava a crescer. Because we loved to have sinner dinners. Porque nós amávamos ter o jantar dos because pecadores. Because we have loved to have parties. Porque nós amamos festas. I think I'm gonna watch my time. Eu preciso correr por causa do meu tempo. Let me uh, go on and show you. This part, the agenda. At the end? Yes. I just changed the time because in Brazil it happens from 7.30 on. So I just I did the same thing starting at 7.30. Oh, that's fine. Okay. okay. Uh, let me show you how you break these things up during a group meeting. Deixa eu dizer mais ou menos como você faz as, todas essas coisas dentro de um cronograma de um PGM. Um, You have, you have five components. Você tem cinco é, componentes, cinco, cinco ênfases que você precisa dar. 
They're never the same exactly every week. Nem toda semana acontece exatamente assim. Sometimes you spend longer on some parts. Às vezes uma parte vai gasta investe um pouquinho mais de tempo do que uma outra. On other parts. E aí você precisa então é, é encolher a outra parte. But if you have 90 minutes. Mas se você tem 90 minutos. Uh, this is the way uh, we usually do it. Essa é a maneira como geralmente nós nós fazemos. For the first uh, 20 minutes or so, there's a welcome. Nos primeiros 20, 25 minutos tem a acolhida, as boas-vindas. Everybody comes in. Todo mundo vem, todo mundo Everybody entra. Talks. Todo mundo conversa. Everybody eats. Todo mundo come. Then we sit in a circle. Então nós sentamos em um círculo. And I ask an icebreaker question. E aí eu faço uma pergunta, é uma, uma dinâmica de quebra-gelo. If the group is new, I ask an easy question. Se o grupo é novo, é novo na fé, eu faço uma pergunta muito fácil. What's your favorite movie? Qual é o seu filme favorito? What's your favorite uh, animal? Qual é o seu animal? preferido. If the group has been meeting a while, Agora, se o grupo já tem se reunido durante um tempo, I ask harder questions. Eu faço perguntas um pouco mais profundas. I want them to open every time they come. Todas as vezes que eles vêm, the questions get a little harder. A pergunta se torna um pouquinho mais profunda. Because I want them to open themselves up more and more. Porque eu quero que eles abram o coração deles cada vez mais. When a group really has uh, the Holy Spirit connection. Quando o, 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 o PGM já tem o Espírito Santo conectando todo mundo, will say like this. as pessoas vão contar coisas parecidas com essa. I've never told this Eu nunca contei isso para ninguém. But my me. Mas o meu pai abusou de mim. I've never told this Eu nunca contei isso para ninguém. But when my first wife died, Mas quando a minha primeira mulher morreu, eu disse a Deus que eu odiava ele. Eu disse a Deus que eu o odiava. Open, quando, quando o coração já está aberto dessa forma, é aí que o Espírito Santo faz a obra dele. E aí, aí muda a pessoa. É aí que eles, eles, o coração deles arde por That's Jesus. Essa é a hora que o grupo se aproxima e ora com poder por essa pessoa. Eu já vi Deus fazendo coisas maravilhosas. Eu já vi pessoas healed eu já vi pessoas sendo curadas naquele quarto eu vi uma senhora com um tumor no cérebro ser curada naquela sala eu já vi 20 anos de depressão ser totalmente aniquilada naquele momento tem então uma acolhida tem a adoração pode ser muito simples pode ser só dizer Jesus, I love you. Pode ser simplesmente dizer Jesus, eu te amo. Everybody say Jesus, I love you. Todo mundo dizendo junto, eu te amo. And, Jesus, and, eu te amo. And say why they love Jesus. E aí talvez dizer por que que eles amam a, a Jesus. I used to start groups with non-Christians. Eu, eu é, costumava começar PGMs com pessoas não cristãs. I had a man come to my group who was an engineer. Eu tinha um homem, tinha um homem que vinha ao meu PGM que ele era um engenheiro. Very smart. Muito inteligente. Never been in churches in time. Nunca entrou numa igreja em toda a sua vida. Não sabia nada sobre o cristianismo. Ele veio para a igreja por causa dos filhos. E então chegou a hora da oração. Ele nunca tinha orado antes. Ele olhou para o céu. Ele falou, olá aí de cima. A gente nunca conversou. But uh, I want to get to know you. Mas eu quero conhecer. That was his prayer. Essa foi a oração dele. He ended up getting saved. E ele acabou entregando sua vida para Jesus. It doesn't have to be special. Não tem que ser especial. Just everybody say a prayer. Todo mundo então precisa falar algum tipo de oração. And then as I said, we discuss the word. Então como eu disse, nós conversamos sobre a palavra. I ask questions about the word. Eu faço perguntas sobre a palavra. And then I always ask this question. E sempre faço essa pergunta. Based on what we talked about tonight. Baseado naquilo que nós falamos nessa noite. What are you going to do different this week? O que que você vai fazer diferente na sua vida essa semana? And then we do the work. Então nós fazemos a obra, o momento de compartilhar. We pray for each other. Nós oramos um pelos outros. One on one. Um a um. Maybe three men. Talvez três homens. Maybe four men. Talvez quatro If homens. Somebody has something big in their life. Se alguém tem algo é, muito grave na sua we vida. We all pray for them. Todos nós oramos por aquela And pessoa. Ask God the work. E pedimos a Deus para trabalhar na vida And dele. Then we pray for lost people. Então, e depois nós oramos por pessoas não alcançadas. 
There's so much more I could say about groups. Tem tanta coisa que eu posso te dizer sobre PGMs. But I want you to know this. Mas o que eu quero que você saia daqui hoje é com isso. I've been I've been a part of groups for 40 years. Eu tenho feito é, eu tenho participado de PGMs por 40 anos. I will always be a part of groups. Eu vou sempre fazer parte de um PGM. Because the church needs two wings to fly. Porque a igreja precisa de duas asas para voar. Because my my example Jesus was in a group. Porque o meu exemplo Jesus participava de um pequeno grupo. My example, Jesus led a group. O meu exemplo, Jesus era líder de um PGM. I want to be healthy in the body of Christ. Eu quero ser saudável no corpo de Cristo. I need connection. Eu, eu preciso de conexão. Say this with me. Repita isso comigo, por favor. I need you. Eu preciso de você. We need each other. Nós precisamos uns dos outros. I want to finish by telling you this. Quero terminar dizendo isso. My son was an all uh, American wrestler. É, o meu filho era um lutador profissional nos Estados Unidos. He was getting ready to train for the Olympics. Ele estava treinando para é, lutar nas Olimpíadas. We used to travel all over the country. E nós então viajávamos é, ao redor de todos os Estados Unidos. To go to wrestling tournaments. Para ir para os campeonatos de, de luta dele. There was a team that came to many wrestling tournaments. E havia uma equipe que ia para todos as, uh, os campeonatos. It was from a poor high school. E era de uma de uma de um colégio muito pobre. They didn't have very good uniforms. Eles não eles não tinham um uniforme bacana. But they had great moms. Mas eles tinham mães muito especiais. They were all large women. E, elas eram mães bem fortes. And when their sons would go out to wrestle, e todas as vezes que os filhos dessas mães pobres iam lutar, they would all stand up and say these words. Todas essas mães juntas ficavam de pé e falavam essas palavras. We are proud of you. We no are proud of you. Hey, hey, hey. Eles diziam: Estamos orgulhosos de você. Estamos orgulhosos de você. Hey, hey, hey. But they would do it with a lot of rhythm. E eles faziam isso com muito ritmo. We are proud of you. We are proud of you. Hey, hey, hey. E elas faziam: Nós nos orgulhamos de você. Nos orgulhamos de você. Hey, hey, hey. Ah. <laughs> That was on the way out. Isso era na saída. Whether they won or whether they lost. Independente se eles ganhavam ou se eles perdiam. They would all stand up. Todas as mães and ficavam em pé. Say, e todas elas diziam: We are proud of you. We are proud of you. Hey, hey, hey. Elas diziam: Nós nos orgulhamos de você. Nos orgulhamos de você. Hey, hey, hey. Everybody stand up. Por favor, fique de pé. Do it with Elton, ok? Ready? Go! Vocês estão prontos? Vamos fazer comigo! Nos orgulhamos de você! Nos orgulhamos de você! Hey, hey, hey! Do it again! Nos orgulhamos de você! Nos orgulhamos de você! Hey, hey, hey! One more time! Nos orgulhamos de você! Nos orgulhamos de você! Hey, hey, hey! Now stay standing! Agora fique em pé! Several years ago, I was training missionaries. É, há sete, alguns anos atrás eu estava treinando os missionários. And I was giving a talk. E eu estava é, ensinando, eu estava falando. These were missionaries to the hardest parts of the world. E eram missionários que iam para os lugares mais difíceis do mundo. And while I was talking to them, e enquanto eu falava a eles, the Holy Spirit was talking to me. O Espírito Santo falou comigo. And I kept hearing that in my head. E eu comecei, continuei ouvindo aquilo na minha mente. And, and it was as if I could see. E era como se eu pudesse ver. Missionaries through the ages. Missionários em todo o mundo. Angels. Anjos. The Holy Spirit. O Espírito Santo. The Lord Jesus. O Senhor Jesus. Father God. O próprio Deus. Looking at those people. Olhando para aqueles missionários. Who were laying down their lives for the gospel. Que estavam dedicando a sua vida para o evangelho. Who were withstanding spiritual attacks. Que estavam enfrentando ataques espirituais. Who were denying themselves. Que estavam negando a si mesmo. Who were in hard places. Que estavam nos lugares nos lugares mais difíceis. Doing hard things. Do, fazendo coisas difíceis. And remaining faithful. E com, é, permanecendo fiéis. And I could hear them all singing over e, those people. E eu ouvia o Espírito Santo e todos os anjos e o Senhor Deus dizendo para aqueles missionários We are proud of you. We are proud of you. e eles Amen. diziam nós nos orgulhamos de você nos orgulhamos de você 
Some of you came to this conference discouraged. Você talvez tenha vindo para esse congresso desmotivado. Some of you, we keep talking about multiplication, and that just makes you more discouraged. Talvez durante esse tempo que nós estamos falando sobre multiplicação, você está olhando para isso tudo e você, ao invés de ficar animado, ficou mais desanimado. We tell you the victories. Nós contamos as vitórias aqui. But we could also tell you there's lots of defeats. Mas eu tenho também que confessar que há ministry, muitos defeitos. Ministry is hard. Ministério não é fácil. There's a real devil. Tem um, um diabo que é real. And he hates us when we go with the gospel. E ele nos odeia quando nós chegamos com o evangelho. When you step up to become a spiritual leader. Quando nós nos é, quando nós aceitamos o desafio de ser um líder espiritual. You have a target on your back. Você tem um alvo nas suas costas. Your children have a target on their backs. Os suas crianças, seus filhos, suas filhas têm um alvo nas costas. I felt the enemy attack my children. Eu tenho sentido o inimigo é, atacar a minha família, as minhas, os meus filhos. I felt, felt him attack my wife. Eu já o vi atacando a minha esposa. I, when I've been alone. Quando eu estou sozinho. There have been times I've been so mad at God. Tem vezes que eu fico tão triste com Deus. I hurt so bad. Eu, o meu coração dói tanto. I couldn't even cry. Que talvez nem chorar eu conseguia. But I know. Mas eu sei. God is watching. Deus está olhando. And God is singing. E Deus está cantando. We are proud of you. Estou orgulhoso de você. Some of you need to hear the voice of God today. Alguns de vocês precisam ouvir a voz de Deus nessa manhã. And you need to hear the voice of God singing over you. E você precisa ouvir a voz de Deus cantando a para você. We are proud of you. Nós nos orgulhamos de você. We are proud of you. Nós nos orgulhamos de você. Father, in the strong name of Jesus. Pai, no poderoso nome de Jesus. In the next few minutes. Nos próximos minutos. As we worship you. Enquanto nós te adoramos. As we pray for one another. É, enquanto nós oramos uns pelos outros. May discouraged souls. É, que as as vidas que estão desanimadas. Hear the voice of your spirit. Ouçam a voz do teu espírito. As you sing over us. Enquanto o Senhor canta para nós. In Jesus name. No nome de Jesus. Amen. Amém. I would like to invite you. Eu gostaria de convidar você. If you're struggling, se você está um, preocupado, se você não está conseguindo, we need each other. Nós precisamos uns dos outros. It's a terrible thing to come to a great conference. É muito ruim vir para um, um congresso como esse. And leave discouraged. E sair mais desanimado do que quando a gente chegou aqui. I don't know where your discouragement starts. Eu não sei quando foi que o seu desânimo começou. But I'm going to invite you to come and kneel. Mas eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar se você quiser. And we want to pray that the God of all encouragement. Vira aqui à frente e se ajoelhar e nós vamos orar para que Deus te dê todo o encorajamento para que ele te encoraje hoje As the music starts, enquanto a música começa I invite you to come. eu quero convidar você a sair do seu lugar come. e vir aqui na frente e se ajoelhar you, you can stand or you can kneel. você pode ajoelhar se você não puder, não quiser, pode ficar em pé But leave that discouragement behind. mas deixe todo o desânimo para trás Come and pick up the encouragement of God. vem ao altar e pegue o encorajamento do Senhor pick up hope. pegue a esperança do Senhor pick up strength. pegue a força do Senhor pick up purpose. pegue o propósito do Senhor pick up courage Pegue a coragem do Senhor. Pick up faith. Pegue a fé do Senhor. Some of you are discouraged with your children. Talvez você esteja desanimado com seus filhos. Some of you, just last week you, you had struggles in your finances. Talvez você tenha desânimo nas suas finanças. Nas últimas semanas não foram fáceis. Some of you are discouraged with your health. E, ou talvez você esteja desanimado por causa da sua saúde. Leave your discouragement behind. Deixa o desânimo para trás. Come and cry out to God. Vem e clame ao Senhor. Let the Holy Ghost encourage you. Today. Peça para o Espírito Santo santo te encorajar nesta manhã Now 
Agora eu gostaria de pedir para vocês que não vieram. To come and pray for these. Vocês podem, alguns de vocês podem vir e orar por esses que estão aqui. Ask God to pour out his Holy Comece a clamar para que Deus derrame do Espírito dele sobre essas pessoas. Come and pray. Venha, por favor, e ore por essas pessoas. Come on, this is what the church does. Isso é que a igreja faz. This is the body of Christ is. Isso é o corpo de Cristo. Você pode vir aqui por row. cima, aqui, ó, na plataforma e começar a orar por esses que estão aqui na frente. Pode vir para cá, sobe aqui. Sobe aqui pelo canto, se der. out your hand to somebody right now. We are not alone. No one is forsaken. No one is forgotten. We are not alone. If you're on your knees, reach out your hand to somebody right now. Gostaria que você tocasse agora em quem está do seu lado. Todo mundo. Você tocasse em quem está perto de você. Mas não estamos sozinhos. Eu não quero ninguém sozinho aqui hoje. Toque, toque em alguém e comece a orar. Comece a orar agora por a pessoa, pela pessoa que está do seu lado. Mesmo você que recebeu a oração aqui agora, toque em alguém e comece a clamar pela vida de quem está do seu lado. Derrame. Peça para Deus encorajar, peça para Deus multiplicar a vida dele, para que o Espírito Santo se derrame sobre a vida dele. We are not forsaken. Nós não somos derrotados. We are the body of Christ. Nós somos o corpo. 
We will not be discouraged. Nós não ficaremos desanimados. We will not be não ficaremos will parados. Not be Nós não seremos We derrotados. Will not give up. Nós não vamos desistir. God's grace is enough. A graça de Deus é suficiente. God's strength is enough. A força do Senhor é God's suficiente. God's mercy is big enough. A graça de Deus é grande o suficiente. We say no to the enemy. Diga não ao inimigo. We say no to depression. Dizemos não à depressão. No to discouragement. Não ao, ao desânimo. We say no to addiction. Nós dizemos não a qualquer tipo de vício. We say yes to hope. Nós dizemos sim ao Senhor. Yes to faith. Sim para a fé. We receive the love of God. Nós recebemos o amor de Deus. We receive the power of God. Recebemos o poder de Deus. We receive the Holy Spirit of God, new, fresh, strong. Recebemos o Espírito Santo de maneira nova, de maneira forte. 